தாண்டி இன்னைக்கு நிறைய பெண்களுக்கு ஒரு ஒரு வருடத்துல இருந்து பத்து பதினஞ்சு வருடம் வரை ஆனாலுமே குழந்தை இல்லை அப்படின்னு வருது இந்த குழந்தை இன்மை இன்பர்டிலிட்டிங்கிறதுக்கு காரணம் ரெண்டு பேருக்குமே தானே ஒருத்தருக்கு கிடையாது இதுக்குரிய வைத்திய முறைகள் என்ன அப்படின்றது பெண்ணுக்கு பார்ப்போம் அடுத்து ஆணுக்கு பார்ப்போம் பெண்ணுக்கு அது வந்து நான் என்னோட அனுபவத்திலே சொல்லுவேன் பாட்டி அவங்களோட அனுபவத்திலே சொல்லுவாங்க பெண்ணுக்கு என்ன அப்படின்னா கர்ப்பப்பை சுத்தம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அதுக்குரிய வைத்திய முறை நம்ம ஆங்கில மருத்துவத்துல டிஎன்சி பண்ணுவாங்க இந்த டிஎன்சி பண்ற விஷயத்தை விட அது பண்ணும் பொழுது கர்ப்பப்பை வந்து சுவர்கள் எல்லாமே அது பலவீனமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த டிஎன்சி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயம் அதுக்கு ரொம்ப எளிமையா மலைவேம்பு சாப்பிட்டாலே டிஎன்சி பண்ணதுக்கு ஈக்குவல் மலைவேம்ப நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் மாதவிடாய் முடிந்த மூணாவது நாள் அதாவது என்னைக்கு ரத்த போக்கு நிக்கிதோ அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு சிலருக்கு மூணு நாள் ஒரு சிலருக்கு அஞ்சு நாள் ஒரு சிலருக்கு ஏழு நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில வெறும் வயத்துல ஒரு நெல்லிக்கு அளவு சாப்பிட்டு மோரை குடிச்சிடணும் மூணு நாள் சாப்பிடணும் இது மாதிரி மூணு மாசம் இதே மாதிரி சாப்பிடணும் ஒன்பது நாள் மொத்தம் சாப்பிட்டா போதும் கர்ப்பப்பை உங்களுக்கு கிளீன் ஆயிடும் அடுத்தது ஹார்மோன் சரியா இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி இந்த ஓவரியில இருந்து கரெக்டா அந்த கருமுட்டை வெளியேறாம இருக்கும் ஹார்மோனை சரிப்படுத்துறதுக்குரிய வைத்தியமும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சு கீரை சாப்பிடுறது ஜோதி திராட்டகம் பண்றது சொல்லிட்டேன் அடுத்தது ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருந்தாலும் கர்ப்பம் அடையறதுல உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும் ரத்த போக்கு கம்மியா இருக்கும் இதுக்கும் ஹீமோகுளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடணும் கீரை சாப்பிடணும் நெல்லி அந்த கருவேப்பில சாப்பிடணும் அடுத்தது சோ பெண்கள் வந்து ஹீமோகுளோபினை கரெக்டா வச்சுட்டு ஹார்மோன் சரியா இருந்தா கண்டிப்பா பிரெக்னன்சிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்சஸ் ஆன ஒரு விஷயம் இதுல வந்து ஒரு சிலருக்கு என்னன்னா கருமுட்டை வளர்ச்சி இருக்காதுன்னு வாங்க இதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கருமுட்டை வளர்றதுக்கும் கருமுட்டை இல்லாம இருக்கிறது கருமுட்டை வளர்ச்சி அடையறதுக்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன சிம்பிளான வைத்தியம் இருக்குங்க என்னன்னா ஜாதிக்காய் இருக்கு இல்லையா ஜாதிக்காய வாங்கிட்டு வந்து நல்லா பொடிச்சு மிக்சில போட்டு அரைச்சி வச்சுட்டு டெய்லி நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரே இந்த மூணு விரல்ல சேர்ந்து எடுத்து போட்டா எவ்வளவு இருக்குமோ அந்த பவுடரை எடுத்து நல்ல பசு நெய்ல விட்டு லேசா சிம்புல வச்சு அடுப்பு சிம்புல வச்சு லேசா வறுத்துட்டு அதுல பசும்பால விட்டு பணங்கள் கண்டோ அத வெள்ள சக்கரை தவிர எதை வேணாதுங்களா இருந்தாலும் குறிப்ப பெண்கள் வந்து பண வெள்ளம் நல்ல தரமான பண வெள்ளம் யூஸ் பண்றது தான் ரொம்ப நல்லது அத போட்டு டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நல்ல கருமுட்டை வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஆண்களுக்கும் பொருந்தும் ஆண்கள் இத சாப்பிடும் பொழுது நல்ல விந்தணுவோட வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கும் விந்தணு எண்ணிக்கையும் அதிகமா இருக்கும் அதே போல ஆவாரம்பூ ஆவாரம்பூ கஷாயம் பண்ணி குடிக்க இது ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே செய்யலாம் ஆணோட விந்து இப்ப பெண்ணுக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை முட்டை வெளியில வருது இல்லைங்களா அதே போல ஆணுக்கு விந்தணுவோட எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் நூறு நாள் எண்பது நாள் இருந்து நூறு நாள் வரைக்கும் ஆகும் ஒரு விந்தணு மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடையறதுக்கு அதுக்கும் யாருக்கெல்லாம் பான்களுக்கு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நிறைய காரணங்களால அவங்க செய்யற வேலை மன ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இதனாலேயும் விந்தணுவோட எண்ணிக்கையும் கம்மியாகுது அடுத்து வேக திறன் அது செல்ற வேகத்திறன் கம்மியாகுது இன்னொன்னு மொட்டிலிட்டின்னு வாங்க கரு முட்டைய தொலைச்சிக்கிட்டு போற அளவுக்கு அதோட ஹெட் விந்தணுவோட தலைப்பகுதி வந்து ஷார்ப்பா இல்லாம இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் செய்யற வைத்திய முறை என்ன அப்படின்னா இந்த ஜாதிக்காய வந்து அவங்களும் பால்ல கலந்து குடிக்கலாம் இன்னொன்னு இந்த ஆவாரம்பு இருக்கு இல்லைங்களா ஆவாரம்பூ ரெண்டு பேருமே டெய்லி கஷாயம் பண்ணி குடிக்கலாம் அடுத்தது செவ்வாழை பழம் டெய்லி நைட்டு ஒரு ஒரு அறுபது நாள் தொடர்ந்து இந்த வைத்திய முறையை செஞ்சா கண்டிப்பா அடுத்த மாதம் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நூத்தி பத்து பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இப்ப இன்பர்டிலிட்டிக்கான வைத்தியம் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதாவது குழந்தைமைக்குரிய வைத்தியம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு பெண் வந்து சாப்பிட வேண்டியது ஜாதிக்கா கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லைன்னா ஜாதிக்கா சாப்பிடணும் ஹார்மோன் சரியா இல்லைன்னா நம்ம சொன்ன எண்ணெய் தேய்ப்பு குளியல் கீரை சாப்பிட்றது ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீமோகுளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நல்ல உலர் பழங்கள் வைட்டமின் சி உள்ள பழங்கள் சாப்பிட்றது ஆணுக்கு வந்து அதே தான் அந்த ஜாதிக்கா சாப்பிட்றது ஆவாரம் பூ சாப்பிட்றது இதோட வெள்ளரி வித இருந்துச்சுன்னா வெள்ளரி வித சாப்பிடலாம் கசகசா இருந்தா கசகசா கொஞ்சம் டெய்லி சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் விந்தணுவோட எண்ணிக்கை வளர்ச்சி வந்து அதிகப்படுத்தும் அந்த மொட்டிலிட்டிங்கிற அந்த ஹிட் பண்ணி போகக்கூடிய திறனையும் அதிகரிக்கும் இதோட என்னன்னா மனநிலை ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப
குழந்தை இருக்கும்